আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন সবাই এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ একটা লোন পোস্টিং দিতে হবে সো লোন পোস্টিং দেওয়ার জন্য আমাদের কিন্তু ক্যাশে অবশ্যই টাকা থাকতে হবে সো আমরা দেখে আসি যে আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের ক্যাশে কত টাকা রয়েছে সো আমি এটা দেখার জন্য চলে যাচ্ছি আইই রিপোর্টে যেখানে আমার ক্লোজিং ব্যালেন্সটা পাওয়া যাবে সো এখানে আমার সব কিছুতেই আমি জিরো জিরো দেখতে পাচ্ছি সো আমি এখন যেটা করব আমি কিছু টাকা জমা নিয়ে নেব যে কোনো একজন মেম্বার থেকে সো আমি দু নম্বর সদস্য থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার ক্যাশে আমি যোগ করে নিচ্ছি আপনারা এটা ডিরেক্টর ডিপোজিট বা অন্য কোনো ওয়েতেও কিন্তু করে নিতে পারেন সো আমি এটা করে নিলাম তারপরে আমি যেটা করব এটা হচ্ছে এবার আমি রিম পোস্টিংয়ে চলে যাবো সরাসরি সো নিউ লোন সো নিউ লোনে যখন আমি গেলাম তখন যথারীতি আমাকে সার্চ করতেছে আমি দিলাম এক তো এটার ক্ষেত্রে আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করতেছে হচ্ছে ডেট অর্থাৎ তারিখ আমি কোন তারিখে ঋণটা দিচ্ছি এটা আপনি পেছনের তারিখ দিতে পারেন আর যদি আজকে ঋণ হয় তাহলে আর তারিখ দেওয়ার প্রয়োজন নেই তারপরে দিবেন হচ্ছে সিলেক্টেড স্কিম অর্থাৎ ডেইলি উইকলি মান্থলি অর হাফ মান্থলি যেটা দেন আচ্ছা লোন ডিউরেশনটা হচ্ছে ছুটির দিন সহ টোটাল কত দিন এই লোনের ভ্যালিডিটি এটা একটু পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাকে ইনভেস্টের অ্যামাউন্টটা দিবেন এখানে আমরা দশ হাজার টাকা দিচ্ছি ইন্টারেস্ট রেট এগারো পার্সেন্ট তাহলে এগারোশো টাকা প্রফিট আসবে সো ইনস্টলমেন্টের নাম্বার দিচ্ছি আমরা তিরিশটা অর্থাৎ এক মাসে আদায় যোগ্য অথবা চল্লিশটা সো চল্লিশটা দিলে ইনস্টলমেন্টের অ্যামাউন্ট আসবে দুশো সাতাত্তর টাকা করে এখানে লোন ডিউরেশনটা এবার সেট করতে হবে দেখেন এখানে এক্সপায়ার ডেট আসছে দশই অক্টোবর কেননা আজকে থেকে চল্লিশ দিন পরে কিন্তু এই চল্লিশ দিনের ভেতরে তো আপনার ছুটির দিন থাকতে পারে বা শুক্রবার থাকবে সো চল্লিশ দিনের মধ্যে আমাদের শুক্রবার থাকবে হচ্ছে পাঁচটা সো পাঁচটা শুক্রবার যদি থাকে তাহলে আমার লোন ডিউরেশন হবে পঁয়তাল্লিশ দিন সো পঁয়তাল্লিশ দিন যদি দেন তাহলে তার এই দিনটার এক্সপায়ারি ডেটটা ডেট আসবে পনেরোই অক্টোবর আর যদি এটা না দেন তাহলে সে শুধুমাত্র ওই ডেট থেকে এই ডেট কাউন্ট করে নেবে তারপরে হচ্ছে লোন ওপেন ফি অর্থাৎ আপনারা যদি ঋণ নেওয়ার সময় যদি কোনো ধরনের ফি আদায় করেন আমি দিলাম দুশো টাকা ফি আদায় করতেছি আমরা এটা হচ্ছে বিমা ফি বিমা ফি নিলাম ধরেন এটা হচ্ছে আপনার নিরাপত্তা ফি নিরাপত্তা ফি নিলাম তারপরে একটা স্ট্যাম্পের চুক্তি করলাম এগুলো আপনি খালি রাখতে পারেন আচ্ছা তারপর হচ্ছে আদার ফি যদি থাকে ফাইন পার ইনস্টলমেন্ট এটা হচ্ছে যে কোনো কিস্তি যদি সে মিস করে তাহলে তার জরিমানার হারটা কি রকম হবে সো আমি এটা দিলাম না আমি এটাকে সাবমিট করে দিলাম সো এটাকে সাবমিট করে দিলে আমার এখানে দেখেন একটা ঋণ পোস্টিং হয়ে গেছে নেম মেম্বার ওয়ান অ্যাকাউন্ট নাম্বার এক এত এত একত্রিশ অগস্ট থেকে পনেরোই অক্টোবর ইনস্টলমেন্ট চব্বিশ ইনস্টলমেন্ট অ্যামাউন্ট এই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আপনাকে এখানে দেখায় দিচ্ছে সো যদি এটা আপনার পোস্টিংটা যদি আপনার ভুল বসাত হয়ে থাকে যদি পোস্টিংটা আপনার ভুল হয়ে যায় তাহলে এখান থেকে ডিলিট করবেন কিন্তু কোনো কারণে যদি এটার মধ্যে যদি আপনার কোনো কিস্তি আদায় করা হয়ে যায় কোনো কিস্তি যদি আদায় করা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা এখান থেকে ডিলিট করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আগে আপনাদের ট্রানজেকশন ডিলিট করতে হবে তারপর এই ঋণটাকে আপনারা টোটালি রিমুভ করতে পারবেন তো আমরা আমাদের ক্যাশে কি অবস্থা এটা একটু দেখে আসি আমাদের ক্যাশের মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের লেনদেন হয়ে গেছে দেখেন ইন্স্যুরেন্স ফি চলে আসছে স্ট্যাম্প ফি চলে আসছে রিস্ক ফি চলে আসছে জেনারেল সেভিংস এর যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ডিপোজিট নিলাম সেটা চলে আসছে তারপরে ইনভেস্টমেন্ট ওপেনিং সেটাও চলে আসছে অর্থাৎ আপনাদের যে ফি যেটা আমরা নিলাম আর কি আচ্ছা লোন ডিস্ট্রিবিউট দশ হাজার টাকা দিয়েছি সেটাও কিন্তু চলে আসছে কিন্তু কিস্তি আদায় করা হয় নাই এখনো সো কিস্তিটা যদি একটু আদায় করে আমি আপনাদেরকে দেখাই যে আমি এখানে গিয়ে যথারীতি এক নম্বর অ্যাকাউন্ট দিয়ে সার্চ করব এক নম্বর অ্যাকাউন্ট দিয়ে সার্চ করলে আমার এখানে তার কিস্তি হচ্ছে দুশো আটাত্তর টাকা করে সো আমি এখানে দিলাম দুশত আটাত্তর টাকা সো দুশো আটাত্তর টাকা আমি যখন দিলাম তখন দেখবেন এখান থেকে এই ডিলেট বাটনটা চলে যাবে আচ্ছা আমার লগ ইনটা বলছিল আমি যে এটার মধ্যে লগ ইন করলাম লগ ইন করলে এখান থেকে দেখেন ডিলেট বাটনটা কিন্তু হাইট হয়ে গেছে এখন আমার এখানে আরেকটা হেড হেড তৈরি হয়ে যাবে কেননা আমার কিস্তি আদায় হয়েছে এই মাত্র চলুন দেখি 
এই হচ্ছে আমার কিস্তি আদায় হয়েছে কি এই যে ইনস্টলমেন্ট পে 278 টাকা তাহলে এখন যদি আমার এটা যদি ভুল বসত হয়ে থাকে তাহলে আমার এটা ডিলিট করতে হবে কোথা থেকে প্রথমে ইনভেস্টমেন্ট লিস্টে যাবেন যাওয়ার পর খুঁজে বের করতে হবে মেম্বার 1 তার ট্রানজেকশনগুলো সো তার ট্রানজেকশন হচ্ছে এটা এখানে অনেকগুলো থাকতে পারে আপনি যদি এটা ডিলিট করে দেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ইনস্টলমেন্টটাকে আপনি রিকভার করতে পারবেন মানে ডিলিট করতে পারবেন घटना আমাদের শুধু পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকবে কারণ পরের বিষয়গুলো আমরা ডিলিট করে ফেলেছি তো আশা করি ঋণের ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারছেন